హాయ్ లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఒకటో తారీఖు అంతేకాకుండా ఒకటో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం గాయస్ ఈ వీడియో మీరు ఎండు వరకు చూడండి మీకు ఒకవేళ నచ్చింది అనిపిస్తే మన వీడియోని లైక్ చేయండి సో లైక్ నాకు సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అండ్ అంతేకాకుండా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అంతేకాకుండా మీ ఫ్యామిలీస్లో ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి దాని తర్వాత చాలామంది మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఉండరు వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనే ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకోండి దానివల్ల యూజ్ ఏంటంటే నేను పెట్టే ఎవ్రీ ఇంపార్టెంట్ వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది దానివల్ల మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోగలుగుతారు అయితే ఇప్పుడు మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విమానాశ్రయాలలో భద్రత మరియు వ్యాపారం సులభతరం చేయడానికి పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఎన్ని ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించింది మూడు రెండు నాలుగు ఆరు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టు అయితే రెండండి బయోమెట్రిక్ ఎనేబుల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ సిఎస్ఎస్ మరియు ఈబిఎస్ఎస్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ సోమవారం అయితే దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ మాడ్యూల్ని సో విమానాశ్రయాలలో భద్రత మరియు వ్యాపారం సులభతరం చేయడానికి ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా చాలా ఉపయోగపడతాయని దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట ఏంటండి సెంట్రలైజ్డ్ బయోమెట్రిక్ ఎనేబుల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఒకటి అండ్ అంతేకాకుండా ఈబిసిఏఎస్ ప్రాజెక్ట్ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ ఈ రెండింటినీ కూడా మనకి సోమవారం అయితే మొత్తం విమానాశ్రయాల్లో భద్రత మరియు వ్యాపార సులభతరం చేయడానికి ఈ రెండు ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టులను అయితే కేంద్ర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ దీనికి అయితే స్టార్ట్ చేసింది రెండు కూడా అయితే సివిల్ ఏవియేషన్ బ్యూరో సివిల్ ఏవియేషన్ మరియు బ్యూరో ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్యూరిటీ బీసీఎస్ఎస్ సీనియర్ అధికారుల సమక్షంలో పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి ఈ ప్రాజెక్ట్ని అయితే ప్రారంభించారండి విమానయాన పౌర విమానయాన శాఖ సహాయ మంత్రి ఎవరండి హర్దీప్ సింగ్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ పశ్చిమ ఒడిశాలోని బార్గార్లో జరుగుతున్న ధనుజాత్ర ఎన్ని రోజులు జరుపుకుంటారు పన్నెండు రోజులు పదమూడు రోజులు పదకొండు రోజులు పది రోజులు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే పశ్చిమ ఒడిశాలో బార్గార్లో జరుగుతున్న ధనుజాత్రని పదకొండు రోజులు జరుపుతారండి ఓకేనా ఇది ఒక వార్షిక నాటకము మరియు ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్కి వెళ్ళనమాట అంటే ఓపెన్గా బయటనే దీన్ని ప్రదర్శిస్తారనమాట ఓకేనా అయితే ఇది డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నుండి స్టార్ట్ చేశారు ఓకేనా అయితే ఇది పదకొండు రోజులు సుదీర్ఘమైన ధను జాతర అయితే రెండు వేల ఇరవై జనవరి పదవ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది అంటే టోటల్గా పదకొండు రోజులు జరుగుతుంది అంటే ధను జాతర ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్గా పరిగణించబడుతోంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ జాతర ఏదైనా అడిగితే ధను జాతరని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ రికార్డ్స్లో కూడా ప్రస్తావించబడింది ఓకేనా అయితే శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని రాక్షస మామ రాజు కాన్స యొక్క పౌరాణిక కథ ఆధారంగా ఈ జాతరను అయితే జరుపుకోవడం జరుగుతుందండి సో ఈ జాతర ఏ తత్వంతో జరుపుకుంటారండి శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని రాక్షస మామయ్య అయిన రాజు కాన్స యొక్క పౌరాణిక కథ ఆధారంగా ఈ యొక్క ధను జాతరను అయితే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అది కూడా పశ్చిమ ఒడిశాలో ఉన్న బార్గార్లో అనమాట ఓకేనా సో అది నెక్స్ట్ మూడు అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల బిఎస్ఎన్ఎల్ అంతేకాకుండా ఎంటీఎన్ఎల్ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి హై లెవెల్ గోమ్ ఏర్పాటు చేశారు దీనిలో ఎంతమంది మంత్రులు ఉంటారు ఓకేనా గోమ్ అంటే ఏంటంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనమాట ఓకేనా గోమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గోమ్ అంటే ఏంటండి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని మనము గోమ్ అంటారు సో ఈ గోమని అయితే ఏర్పాటు చేశారు దీనిలో ఎంతమంది మంత్రులు ఉంటారు ఇది ఓన్లీ కేంద్ర మంత్రులు మాత్రమే సో ఎంతమంది కేంద్ర మంత్రులు ఈ గోమ్ అనే గ్రూప్లో ఉంటారు ఓకేనా హై లెవెల్ గోమ్ అంటారు దాన్ని హై లెవెల్ అంటే పెద్ద పెద్ద మంత్రులు సో మినిస్టర్స్ ఏంటంటే మనకు పెద్దగా పరిగణించుకున్నవేంటి రైల్వేస్ అండ్ ఇండస్ట్రీలకు సంబంధించి నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా హై లెవెల్ మినిస్టర్స్ అనమాట సో హై లెవెల్ మినిస్టర్స్ యొక్క గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేశారు దేనికోసము అరవై అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల బిఎస్ఎన్ఎల్ అంతేకాకుండా ఎంటీఎన్ఎల్ ఈ రెండు గవర్నమెంట్ కంపెనీల్ని పునరుద్ధరణ అంటే రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి వాటిని ఇంకా బాగు చేయడం కోసము ప్రణాళికని అయితే సిద్ధం చేసి మనకి అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలను అయితే వీటికి కేటాయించారు సో దీనిపైన సరైన పునరుద్ధరణ జరపడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు సో అన్ని విధాలుగా ఫైనాన్షియల్ అండ్ అకౌంట్స్ పరంగా అన్ని విధాలుగా మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఈ గోమ్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట ఓకేనా ఈ ఒక గంటనే ఇందులో ఎంతమంది ఉంటార
వీళ్ళు ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆకట్టుకోవడంలో చాలా వెనకొంచి పడిపోవడం వల్ల ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే ఈ కంపెనీలు చాలా నష్టాల్లో ఉన్నాయి సో వీటిని డెవలప్ చేయడానికి ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయలని కేటాయించింది సో ఏ విధంగా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనే దానిపై గోమ్ అనే ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది గోమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనమాట ఓకేనా దాన్ని మనం ఉన్నత స్థాయి బృందం అని కూడా పిలుస్తాం మంత్రుల బృందం ఉన్నత స్థాయి మంత్రుల బృందం అని కూడా మనం తెలుగులో ప్రస్తావించుకుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్లో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటాం గోమ్ అంటే అయితే అక్టోబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బిఎస్ఎన్ఎల్ మరియు ఎంటీఎన్ఎల్ కోసం అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు అయితే పునరుద్ధర ప్యాకేజీని కేంద్ర ప్రభుత్వం అయితే ఆమోదించింది సో నష్టపోయే రెండు సంస్థలను విలీనం చేసి వారి ఆస్తులను డబ్బులు ఆర్జించడము మరియు ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రం కేటాయింపులు ఉద్యోగులకు విఆర్ఎస్ ఇవ్వడం ద్వారా రెండు సంవత్సరాల్లో సంయుక్త సంస్థ లాభదాయకంగా మారుతుందని చెప్పారనమాట అయితే ఉన్నత స్థాయి జీఓఎం వీటిని కలిగి ఉంటుంది జీఓఎం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ అయితే రక్ష ఇందులో ఈ జీఓఎంలో ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఆ మంత్రులు ఎవరు అనేది ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఉంటారు ఐటీ టెలికామ్ మంత్రి రవీంద్ర ప్రసాద్ రవీ రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు ఉంటారు హోం మంత్రి అమిత్ షా గారు ఉంటారు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఉంటారు వాణిజ్య మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు ఉంటారు మరియు చమురు చమురు శాఖకు సంబంధించిన మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ వీళ్ళతో కూడిన ఆరుగురు మినిస్టర్స్ కూడా ఈ యొక్క గోమ్లో సభ్యులు అనమాట ఓకేనా సో ఈ యొక్క బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటీఎన్ఎల్ ఒక రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం వీళ్ళు తీసుకునే డెసిషన్సే చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నాలుగవది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ద రెనైజెన్స్ మ్యాన్ ద మ్యానీ ఫే ఫేస్ ఫేసెట్స్ ఆఫ్ అరుణ్ జైట్లీ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు విడుదల చేశారు ఓకేనా ద రెనైజెన్స్ మ్యాన్ ది మెనీ ఫేసెట్స్ ఆఫ్ అరుణ్ జైట్లీ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు విడుదల చేశారు శ్రీ నరేంద్ర మోడీ శ్రీ అమిత్ షా శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు శ్రీ రామ్నాథ్ కోవింద్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే శ్రీ ఎం వెంకయ్యనాయుడు అండి భారత ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం వెంకయ్యనాయుడు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి దివంగత శ్రీ అరుణ్ జైట్లీ తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఒక పుస్తకాన్ని అయితే విడుదల చేశారు ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖున ఓకేనా అయితే ఈ పుస్తకం ఏంటంటే ది పునరుజ్జ పునరుజ్జీవన ఉద్యమం అరుణ్ జైట్లీ యొక్క అనేక అంశాలు అనే పుస్తకంతో అనే పేరుతో ఇది తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ అనుకోండి బట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇంగ్లీష్ పేరెంటో సో ఈ పునరుజ్జనోద్యమం అరుణ్ జైట్లీ యొక్క అనే అంశాలు అనే పేరుతో ఓకేనా దీంట్లో ఏంటంటే జైట్లీపై ముప్ప వరకు హర్షవర్ధన్ మరియు నాయుడు కుమారుడు మరియు కుమార్తె దీప వెంకట్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఈ యొక్క పుస్తకాన్ని అయితే తయారు చేశారు సో ఇది దీన్ని ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు గారు దీన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ పుస్తకాన్ని ఇది మనకు తెలుసు దివంగత నేత మాజీ ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ గారు మరణం అందరికీ మనకు తెలిసిందే సో అతనికి గుర్తుగా ఈ పుస్తకాన్ని అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగిందని చెప్పారు నెక్స్ట్ జనరల్ మనో ఓకేనా జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నారాబ్ అనే ఎన్నో ఆర్మీ చీఫ్గా బాధ్యతలు స్వీకరించారు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఐదు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఇరవై ఎనిమిది అండి జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నారాబ్ అని డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిన ఇరవై ఎనిమిదవ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ సిఓఎస్గా ఆర్మీ స్టాఫ్కి అంటే దీన్ని మన షార్ట్కట్లో సిఓఏఎస్గా బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారు సో అతను డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన సిఓఎస్గా పదవ కాలం పూర్తి చేసిన జనరల్ బిపిన్ రావత్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ తర్వాత అతని తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ ఓకేనా ఇరవై ఎనిమిదవ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్గా ఇతన్ని నియమించడం జరిగింది సో సిఓఎస్గా నియమకానికి ముందు జనరల్ నారావ్ అనే భారత సైన్యం యొక్క నలభైవ వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్ అంటే వైస్ అనమాట ఓకేనా వైస్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్లో ఒకడని చెప్పుకోవచ్చు నలభైవ వ్యక్తి అతను ఎందులో భారత నార భారత సైన్యంలో అది వైస్ చీఫ్ అనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ ఎవరు సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా అదనపు ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ఓకేనా ఎవరు సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా సో దీనికి డైరెక్ట్ జనరల్గా కింద వారిలో ఎవరు అదనపు ఛార్జ్ తీసుకున్నారు అదనపు ఛార్జ్ అంటే ఆ వ్యక్తి ద్వారా ఆల్రెడీ ఒక ఉద్యోగ బాధ్యత ఉండి ఇంకొక బాధ్యతను అప్పగించడాన్నే మనం అదనపు బాధ్యత అంటాం ఓకేనా అయితే సిఆర్పిఎఫ్ డైరెక్ట్ జనరల్గా ఎవరని కింద వారిలో ఎవరికి అదనపు ఛార్జెస్ అయితే దీని గురించి ఇచ్చారు దీని గురించి సిఆర్పిఎఫ్ గురించి గోపాల్ సింగ్ గోవర్ధన్ సింగ్ గోపి సుచంద్ర సుజిత్ సింగ్ దేస్ దేస్వాల్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే సెంట్రల్ రిజర్వ్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్ జనరల్గా అదన అదనపు ఇన్ఛార్జ్గా ఓకేనా అదనపు ఛార్జ్గా ఓకేనా అద అదనపు ఛార్జ్ వచ్చేసి సుర్జిత్ సింగ
కొనసాగాలన్నమాట దాంతోపాటు ఐటీబీపీ ఐటీబీపీ అంటే ఇండో టిబేటన్ బార్డర్ పోలీస్ యొక్క డైరెక్ట్ జనరల్గా కూడా వ్యవహరించాలి అయితే దేశవాల్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు బ్యాచ్ హర్యానా క్యాడర్ ఐపీఎస్ అధికారి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి నుండి దేశంలో అతిపెద్ద పారా మిలిటరీ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్కు ఇతర నాయకత్వం వహించడం స్టార్ట్ చేశారు అయితే సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ యొక్క ఆర్జీ ఆర్ఆర్ భట్నాగర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి అయితే పదన విరమణ అయితే తీసుకున్నారు అతని తర్వాత ఇతన్ని అదనంగా అంటే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళని పెట్టేంత వరకు ఇతని కొనసాగుతారనమాట ఓకేనా ఆ పదవిలో ఇంతకుముందు ఎవరు ఉండేవారండి సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ మాజీ డైరెక్టర్ అధిపతి ఎవరు అని అడిగితే ఆర్ఆర్ భట్ భట్నాగర్ అనమాట ఓకేనా ఇతను డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ని ఇతను పదవిరమణ అయితే చేశాడు ఓకేనా ఇది రిటైర్ తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ యొక్క మూడవ ఎడిషన్లో సైక్లింగ్ మరియు లాన్ బౌల్స్ మొదటిసారిగా ఈ రెండు కూడా గేమ్సే ఏది సైక్లింగ్ మరియు లాన్ బౌల్స్ మొదటిసారిగా కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన సంఘటనలకు సంఘటనలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే ఈ రెండింటిని కొత్తగా పెట్టారు ఇప్పుడు అందులో కిలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో అది కూడా మూడవ ఎడిషన్లో పెట్టారు అయితే కిలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ రెండు వేల ఇరవై ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇప్పుడు రాబోయే ఈ యొక్క కిలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ అనేవి రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి ఎక్కడ జరుగుతాయి ఇండోర్ రాంచీ న్యూఢిల్లీ గౌహతి ఆన్సర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే గౌహతి అండి రెండు వేల ఇరవై జనవరి పది నుండి ఇరవై రెండు అంటే జనవరిలో పదో తారీఖు నుండి ఇరవై రెండు వరకు గౌహతిలో జరగబోయే మూడవ కిలో ఇండియా కిలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో సైక్లింగ్ మరియు లాన్స్ బౌల్స్ని మొదటిసారిగా చేర్చారనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది భారతీయ రైల్వే తన భద్రతా దళమైన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్పిఎఫ్ అందరికీ తెలిసిందే దీన్ని ఐఆర్స్ ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్గా ఐఆర్ ఓకేనా ఆర్పిఎఫ్ అని ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్గా మార్చారు సో ఈ యొక్క ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటి అనేది విస్తరించండి అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సాలిడిటీ ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ నెప్టీ ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సర్వీసెస్ ఆన్సర్ మనం గమనించుకున్నట్టయితే ఇటీవల సిఆర్పిఎఫ్గా ఉన్న పోలీస్ ఫోర్స్ని ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్గా మార్చారు అయితే ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సర్వీసెస్ అనమాట ఓకేనా సర్వీస్ దీని గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇండియన్ రైల్వే అకార్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఓకేనా అకార్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ గ్రూప్ ఏ స్టాటస్ ఒగాస్ అంటారు దాన్ని ఓకేనా ఒగాస్ను తన భద్రతా దళమైన ఆర్పిఎఫ్ అంటే రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కు ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సర్వీసెస్ అని పేరుని అయితే చేంజ్ చేశారనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది డోపింగ్ ఉల్లంఘన కారణంగా కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్ సీమాను నాడ నాలుగు సంవత్సరాలు నిషేధించింది ఆమె కింద వాటిలో దేనికి సంబంధించిన వ్యక్తి వెయిట్ లిఫ్టింగ్ బాక్సింగ్ షూటింగ్ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అండి ఓకేనా విశాఖపట్నంలో ముప్పై నాలుగవ ఉమెన్ నేషనల్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్షిప్ సందర్భంగా ఈ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం అంటే ఇది రెండు వేల ఇరవై కాదు ఓకేనా రెండు వేల పంతొమ్మిది సీమా డోప్ డోపింగ్ శాంపుల్ను సేకరించినట్లు డోప్ క్యాంప్ శాంపుల్ను సేకరించినట్లు నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ దాన్ని మనం నాడా అంటారండి నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీని నాడా అంటారు ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది కొనసాగుతున్న ఛాంపియన్షిప్లో నిషేధిత పదార్థాలు ఉనికి ఆమె పనితీరును మెరుగుపరచడానికి కారణమని కనుగొనబడ్డాయి అనమాట అయితే ఇది మోసం మరియు నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ నిబంధనలకు పూర్తిగా ఉల్లం అంటే యాంటీ అనమాట ఇది పూర్తిగా వీళ్ళ యొక్క రూల్స్కి ఇది విరుద్ధమని చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆమె నమూనా యొక్క విశ్లేషణ విశ్లేషణలో తేలింది ఏంటి అంటే ఆవిడ అంటే ఆవిడ తీసుకున్న ఫుడ్లో కానీ ఆవిడ తీసుకున్న ఔషధం ఏంటంటే కొన్ని ఔషధాల్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా ఈ నాడ నిషేధించిన పదార్థాలే ఆ పదార్థాలు ఏంటంటే హైడ్రిక్స్ ఫోర్ మెథాక్సీ టెమెక్స్ఫెస్ దీన్ని మనము మోటోబోలైట్ ఆఫ్ టమోక్సిఫెన్ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ సెలెక్టివ్ ఈస్ట్రోజన్ రిజ రిసెప్టర్ మాడ్యులర్ అంటే దీన్ని ఎస్ఈఆర్ఎం అంటాము మెటిన్లోన్ అండ్ అనాబలిక్ స్టెరైడ్ ఆస్టరైన్ ఇనోబ్రోస్రామ్ అంటారు సో సెలెక్టివ్ ఆడ్రోజోన్ రిసెప్టర్ మాడ్యులర్ ఎస్ఏఆర్ఎం అంటారు వాడ ఇవన్నీ కూడా నిషేధించింది అనమాట ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది జాబితా ప్రకారం ఇవన్నీ కూడా నిషేధించిన ఔషధాలు ఇవి ఎవరైతే ఆడతారో గేమ్స్ ఆడతారో వాళ్ళు ఇవి మనము ఎవరు కూడా ఇలాంటి ఔషధాలు తీసుకోకూడదు అయితే ఇవి తీసుకుంది సో ఇవన్నీ నిషేధిత పదార్థాలు అనేసి ఫోర్ ఇయర్స్ ఈవెన్ అయితే పూర్తిగా ఈ యొక్క గేమ్స్ ఆడనివ్వకుండా అయితే ఈవెన్ని తొలగించడం సస్పెన్షన్ చేశారనమాట ఫోర్ ఇయర్స్ సో సీమా రెండు
అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు సిడబ్ల్యూజీ ఎక్కడ జరుగుతుంది సిడబ్ల్యూజీ ఎక్కడ జరుగుతుంది సిడబ్ల్యూజీ అంటే కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనమాట ఎక్కడ జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఢిల్లీ బర్మింగ్ హోమ్ బ్యాంకాక్ సిడ్నీ ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే బర్మింగ్ హోమ్ అండి బర్మింగ్ హోమ్లో జరగబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు కామన్వెల్త్ క్రీడలకు బహిష్కరించే ప్రణాళికను ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఉపసంహరించుకుంది అంటే మేము ఆడుతామని చెప్పింది అనమాట అయితే న్యూఢిల్లీలో రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పైన జరిగిన ఐఓఏ వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశంలో ఈ ప్రకటన అయితే చేసింది రెండు వేల ఇరవై ఆరు లేదా రెండు వేల ముప్పై సిడబ్ల్యూజీకి ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి బిడ్ చేస్తామని శరీరం ధృవీకరించి ఇవన్నీ కూడా మేము చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఏం చెప్పింది ఐఓఏ ఐఓఏ అంటే ఏంటండి ఐఓఏ అంటే ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అనమాట ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ సారీ పదకొండవది గగన్యాన్ మిషన్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించనున్నారు ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఐదు సో ఇచ్చిన సమయం అయిపోయి అంటే దీన్ని కనిపెట్టడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే గగన్యాన్ మిషన్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు ఇప్పుడు ప్రారంభించనున్నారు అంటే భవిష్యత్తులో జరగబోయే దానికి మనం ప్రారంభించనున్నారని చెప్తున్నాం సో భవిష్యత్తు కాలానికి దాటి అయిపోయిందని మనం ఏం చెప్తామండి సో ఏం చెప్తాం మనకి ప్రారంభమయ్యిందని అడుగుతాం అనమాట ఇప్పుడు గగనయాన్ మిషన్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభమైందని క్వశ్చన్ అడిగితే రెండు వేల ఇరవై రెండు అని గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి మనుషుల మిషన్ గగన్యాన్ కోసము భారత వైమానిక దళానికి చెందిన నలుగురు వైమానిక దళాలు గుర్తించినట్లు ఇస్రో చైర్మన్ డాక్టర్ కె శివన్ గారు ప్రకటించారు ఈరోజు అంటే మనకి బెంగళూరులో మీడియా వ్యక్తులతో అతను మాట్లాడారు సో ఎంపిక చేసిన నలుగురు వైమానిక దళాలు జనవరి మూడవ వారం నుండి రష్యాలో వ్యోమగాముల శిక్షణ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటారు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ గగన్యాన్ మిషన్లో మనుషులు పెట్టి పంపిస్తారనమాట అంతరిక్షంలోకి సో గగన్యాన్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ప్రధాని ప్రకటించినట్లు ప్రారంభించడానికి ప్రణాళిక అయితే చేయబడడం జరిగిందని చెప్పారు అయితే ప్రొపల్షన్ మోడల్ మరియు మైక్రో గ్రావిటీ సిమ్యులేషన్స్ యొక్క మానవ రేటింగ్ను పరీక్షించడానికి ఈ యొక్క సంవత్సరం మానవ రహిత మిషన్ ప్రారంభించబడుతుందని ఇస్రో చైర్మన్ తెలిపారు డాక్టర్ సెవెన్ చంద్రయాన్ త్రీ మిషన్ని ప్రభుత్వం ఆమోదించినట్లు సమాచారం కూడా ఇచ్చారు ఇది ఆర్బిటర్ లేకుండా ప్రారంభించబడుతుంది ల్యాండర్ మరియు రోవర్ చంద్ర ఉపరితాల యొక్క దక్షిణ ధ్రువంలో మృదువైన ల్యాండింగ్ అవుతుందని ఆయన చెప్పారు ఇది చంద్రయాన్ టూ సమయంలో ప్రణాళిక చేసిన ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తుంది అంటే చంద్రయాన్ టూ ఏదైతే చేయాలనుకుందో అది ఈ చంద్రయాన్ త్రీ చేస్తుందని చెప్తున్నారు అనమాట అయితే తమిళనాడులోని టుటికోరిన్లో రెండవ ఉపగ్రహ ప్రయోగ కేంద్రం కూడా స్టార్ట్ చేశారు దీనికోసం రెండు వేల మూడు వందల ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంటామని డాక్టర్ సెవెన్ ఈరోజు ప్రకటించారు ప్రారంభంలో ఇక్కడ నుండి చిన్న ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించనున్నట్లు కూడా ఆయన చెప్పారు అనమాట ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఉపగ్రహాలను కూడా కనుండి భవిష్యత్తులో ప్రయోగిస్తారు నెక్స్ట్ పన్నెండు జిఎస్టీ ఆదాయం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో ఎన్ని కోట్ల రూపాయల రూపాయలను దాటింది ఒక లక్ష కోటి రెండు లక్షల కోట్లు మూడు లక్షల కోట్లు నాలుగు లక్షల కోట్లు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఒక లక్ష కోటి అండి ఓకేనా జిఎస్టీ ఆదాయ సేకరణ గత ఏడాది డిసెంబర్లో లక్ష కోట్ల రూపాయలను దాటింది గత గత ఏడాది అంటే కింద సంవత్సరం డిసెంబర్లో ఒక లక్ష కోట్ల రూపాయలను అయితే దాటింది ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇదే నెలలో వసూలు చేసిన ఆదాయంతో పోలిస్తే పదిహేను శాతం వృద్ధి అంటే డెవలప్మెంట్ కనబడింది గత నెలలో సేకరించిన జిఎస్టీ మొత్తం లక్ష మూడు వేల నూట ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలండి అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు మొత్తం ఎనభై ఒక్క లక్షల జిఎస్టీ ఆర్ త్రీ బి రిటర్న్లు నవంబర్ నెలలో దాఖలు చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ అయితే దీని గురించి క్లారిటీ న్యూస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ఇదిగా ఈ రోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ ఇప్పుడు మనం కిక్ రివ్యూ చూద్దాం జిఎస్టీ ఆదాయం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో ఎన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు దాటింది అని అయితే ఒక లక్ష కోటి నెక్స్ట్ గగన్యాన్ మిషన్ ఏ సంవత్సరంలో ప్రారంభించనున్నారంటే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫస్ట్ టైం మన ఇండియా నుండి మనుషులు పంపించే ఏకైక గగన్యాన్ మిషన్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఐఓఏ రెండు వేల ఇరవై రెండు కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో పాల్గొంటానని ప్రకటించింది అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు సిడబ్ల్యూజీ అంటే కామన్ ఓకేనా కామన్వెల్త్ గేమ్స్ అనమాట ఎక్కడ జరుగుతాయంటే బర్మింగ్ హోమ్ నెక్స్ట్ డో డోపింగ్ ఉల్లంఘన కారణంగా కామన్వెల్త్ ఛాంపియన్షిప్ క్షేమాను నాడా నాలుగు సంవత్సరాలు నిషేధించింది ఆమె కింద వాటిలో దేనికి సంబంధించిన వ్యక్తి అంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అనమాట ఆవిడ వెయిట్ లిఫ్టర్ నెక్స్ట్ భారతీయ రైల్వే తన భద్రతా దళమైన రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్పిఎఫ్ను ఐఆర్ఎఫ్ ఐఆర్ఎఫ్ ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్గా మార్చింది అయితే ఐఆర్పిఎఫ్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇండియన్ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ సర్వీస్ అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకు ఏంటంటే ఆర్పిఎఫ్ అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు
ఈ సుజిత్ సింగ్ దేశవాల్ వచ్చేసి ఐటీబీపీ ఐటీబీపీ అంటే ఇండో డెటబెటన్ బార్డర్ పోలీస్గా ఇప్పుడు అతను డీజీగా పనిచేస్తున్నారు సో ఇక్కడ పనిచేస్తూనే అదనపు బాధ్యతలుగా సిఆర్పిఎఫ్కి సంబంధించిన అధిపతిగా వ్యవహరించాలని కేంద్రకు సంబంధించిన డిఫెన్స్ శాఖ అయితే దీనికి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరల్ మనోజ్ ముకుంద్ నరవని ఎన్నో ఆర్మీ చీఫ్గా బాధ్యతలు అయితే స్వీకరించారని అయితే ఇరవై ఎనిమిదవ అనమాట ఓకేనా ఇరవై ఏడవ ఆర్మీ చీఫ్ ఆఫ్గా చూసుకుంటే బిపిన్ రావత్ గారు వ్యవహరించడం జరిగింది అతను డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన అయితే అతను పదవిరమును తీసుకున్నారు నెక్స్ట్ ది రెనిజన్స్ మ్యాన్ ది మెనీ ఫేసెట్స్ ఆఫ్ అరుణ్ జైట్లీ అనే పుస్తకాన్ని ఎవరు విడుదల చేశారంటే శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి అరవై తొమ్మిది వేల అరవై తొమ్మిది వేల కోట్ల రూపాయల బిఎస్ఎన్ఎల్ ఎంటీఎన్ఎల్ పునరుద్ధరణ ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి హై లెవెల్ గోమ్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ హై లెవెల్ గోమ్లో ఎంతమంది మంత్రులు సభ్యులు ఉంటారంటే ఆరుగురు ఓకేనా గోమ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నెక్స్ట్ పశ్చిమ ఒడిశాలో బార్గర్లో జరుగుతున్న ధను జాత్ర ఎన్ని రోజులు జరుపుకుంటారంటే పదకొండు రోజులు నెక్స్ట్ విమానాశ్రయాల్లో భద్రత మరియు వ్యాపారం సులభతరం చేయడానికి పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ ఎన్ని ఈ గవర్నెన్స్ ప్రాజెక్టులు స్టార్ట్ చేసిందంటే రెండు సో ఇది కాదు ఈరోజు యొక్క టోటల్ కరెంట్ అఫర్స్ నేస్తే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా ఇంకో హైలైట్ క్వశ్చన్ అయితే కామెంట్ సెక్